of the greatest demonstration of freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American symbolic battles stand today, signing the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a red beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been sealed in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long end of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later, Negro lives on a lonely island of poverty, island of freedom. The Friday, the
Good morning, everyone. Buenos dias a todos. As we get ready to worship the Lord, wanted to begin by sharing this opening with Desciende de lo alto, 
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que, hermanos, estamos en el año de la cosecha, the year of the harvest. Así le pasamos la parte a nuestra hermana María con el devocional. We share the part with Sister Maria with the devotional. This time you may remain standing to worship the Lord. Puede mantener separado para adorar a Dios. O así mismo puede tomar asiento de igual manera. You may um, have a seat and worship the Lord as you choose. Gloria a Dios. Uh, who's happy to be in the house of the Lord? ¿Quién está contando en la casa del Señor? Amén. Good morning, everybody. Buenos días. Buenos días. God bless you. Um, so this song is uh, more of a ministry song. Um, most of you may not know it, so just let it seep into your hearts. Um, if you know it, you may sing it. That's, that would be wonderful. Um, it's in bilingual. So this song is... I felt this song when it was snowing last week, and I just sat and, um, you know, normally I do not like the winter. I don't, I don't like the cold. No me gusta el invierno, el frío. I'm trying to do this. <laughs> so just correct me if I done this up. Um, but then I thought, well, the winter is a time of reflection. Um, it's a time when I can be still and I can take a little bit of rest from my busy life and really think and pray and um, seek God's voice. So while I don't like the winter all that much, I do see a great value in it. Uh, so I hope you do too. Um, how do I say this? In Vietnam, it's a tiempo. Um, for, um, let's say, rest? Descanso. okay. Um, y, uh, reflexión y del nuevo ambiente. Is that, is that good? Uh, no. Okay. Uh, I try. Yeah. In the bleak midwinter. I'm going to 
uh, con animales, veamos, y luego antes de que se vaya, pidan que le muestren otra vez la foto, y que show you some pictures, caballos hermosos, beautiful horses, y trabajaba, bueno, aquí no hacía tres por año, igual tiene un título de ver. Así que, a lo antes que se ponga de vivir, please, all stand, no, and I'm going to ask you, please come up and pray for uh, brother and friends, and, um, We'll all pray that everything goes well, que todos salga bien en el viaje. Y de igual manera oramos por todas las peticiones. We'll also pray for all the prayer requests that have been shared this morning. También la hermana Christine González había pedido oración por su madre. So Christine had asked prayers for her mother. Uh, seguimos orando también, hermanos, por eh, la salud de la recuperación del hombro de nuestra hermana Lily Beth. Continue praying for Sister Lily Beth's shoulder. Um, health of Sister Melanie and Fernando, la salud de nuestro hermano Melanie y Fernando, Sister Donna, también por la salud de la madre de nuestra hermana Janet Layton, also for Janet Layton's mother as well. Y eso casi cubre las últimas, that kind of covers all the files. Sí, que vamos a orar todos, hermanos, let's all pray together. Father God, we just come before you, Jesus. Queremos dar a bendecir en el nombre de Jesús. And I thank you for the testimony that Andres has been to me and to others. Gracias por el testimonio que Andres ha sido para él y para otras personas. Just the joy he would have as he might grow the church. El gozo que tenía siempre para él montando su cicla para venir a la iglesia. His willingness to serve even with the turkey giveaway. Su disponibilidad para poder ayudar aún cuando estábamos regalando los pavos. Father, we will miss him in the presence. Le vamos a extrañar, Señor, en su presencia principal. But we thank you that we won't have to miss him because you are in our presence. Pero te agradecemos que no lo vamos a tener que extrañar en un aspecto porque tú estás en nuestra presencia. And we are joined together by your spirit in Jesus. Y estamos unidos, Señor, en tu espíritu en el nombre de Jesús. I pray for blessings upon Andres. Oramos para bendiciones sobre Andres. I see it fulfills your will in Colombia. Mientras hace su propósito, tu propósito, Señor, allá en Colombia. That he will bless the work of his hands. Que bendigas el trabajo de sus manos. That he will comfort and strengthen him. Que le dé, Señor, consuelo, le dé fortaleza. And his family during this season. Y a su familia durante esta época. Thank you, Lord, for the divine appointment we have in getting to know us. Gracias, Padre, Señor, por la cita divina, Señor, que nos ha permitido que le conozcamos. And I just pray for your favor to be upon him in this way. Oramos para que tu favor esté sobre él y sobre tu familia. Your protection. Tu protección. And everything he touches. Que todo lo que él toque. Would be blessed. Sea bendecido. In Jesus. En el nombre de Jesús. We lift up every prayer request. También levantamos, Señor, cada oración que ha sido presentada. Every person that requested prayer for their friends and family. Cada persona que pidió oración por sus amigos y por sus familias. For themselves. Para ellos mismos. You are their Jehovah Jireh. Tú eres el Jehová Jireh. You provide for them, Lord. Tú provees para cada uno de ellos. You will meet their needs. Tú suplirás las necesidades. Thank you for bringing healing upon them. Gracias por traer sanidad sobre ellos. Comfort by the Holy Spirit. También para el consuelo de parte del Espíritu Santo. Strengthen and encouragement during this season of trials. Fortaleza, Señor, de igual manera en este momento de tribulación. Thank you, Lord, that each person that we requested prayer for. Gracias, Padre, por cada persona por la cual pedimos oración. Is never alone. Nunca está solo. Because you are there. Porque siempre estás ahí, mi Dios. And we wait on you, Lord. Y esperamos en ti, mi Dios. And we put our trust in you. Y ponemos nuestra confianza en ti. And we thank you that the joy of the Lord is our strength. Se agradecemos, Padre, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. And their strength. Y su fortaleza. In Jesus' name, have your way. En el nombre de Jesús, que sea tu voluntad. In each person's life. En la vida de cada persona. Four names be written in the Lamb's Book of Life. Que más nombres sean escritos, Señor, en el libro de la vida. Four lives being transformed and changed. Y más vidas transformadas, Señor. On earth as it is in in la tierra como lo hace el cielo. In Jesus, name. in the name of Jesus. Amen. Amen.
tonight. We have our guests. I'm going to make it so I know. Make sure you give him a hug before he leaves today. He's happy. Está contento. But he's also sad. Pero también está triste because he has made a home here at Garden Chapel. Ha hecho un hogar aquí en la en la iglesia. Andrés siempre se la pasa en, en, en la comunidad. He usually walks up and down. And it doesn't matter what anybody's doing. If the door is open, he'll come right in. Si la puerta está abierta, él venía y ayudaba en lo que fuera. He would help with whatever he needed to help. Amen. Así que para en este momento vamos a prepararnos para recoger así como la fe. We're going to get ready to collect the offering. At this time, um, don't forget, you can send your checks to Ch Garden Chapel PO Box 376. The New Jersey 07802, or you can create a church track app. You can scan the QR code and you can do it that way. Pueden enviar cheques a Garden Chapel PO Box 376, no Nueva York 00802, o pueden utilizar su teléfono acá y pueden ir a uh, Garden Chapel Church Track.com y crear así mismo una cuenta. Vamos a sí mismo a orar por la ofrenda y le vamos a pedir a nuestro hermano, nuestra hermana Lía y a nuestro hermano José que se ayudan a recoger la ofrenda. Mr. Lía, brother José, es que está colectivo de ofrenda. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de darte, por lo que por gracias hemos recibido. Thank you, Father, for this opportunity we give to you, Father, what we have received by grace. Te pedimos, Señor, que bendiga a la otra alegre. Bless cheerful givers. Super help get them into that. We pray that you provide for those that are in need. For the glory of your name, we ask the same. In Jesus' name, amen and amen. Vamos a hacer manos a escuchar una alabanza titulada Yo te envío. So I send you. So share Thank you. 
the young man said that was the most beautiful, powerful thing he ever heard. El joven fue y le dijo, eso es la cosa más poderosa y más bella que yo he escuchado en mi vida. So Dr. King, y entonces Dr. King, gives him the speech. Le dio el, el discurso. With his signature. Con su firma en él. The young man got confused when he read the speech. El hombre se, 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 se confundió cuando leyó lo que era el discurso. Because of the most powerful words that he had heard. Porque las palabras maravillosas que él había escuchado. We're not in the speech. So what had happened was, in the middle of the speech, Dr. King, Dr. King, so he was losing the audience. And so he put down the speech and said, I have a dream. And all of that part of the speech, in toda esa parte del discurso, that we heard today, que escuchamos en el día de hoy, was given by the Holy Spirit. Se lo dio el Espíritu Santo. And this is all proof. The gentleman still has that speech. Y eso es prueba, y el, el joven todavía tiene ese discurso. He's been offered millions for it. Le ha ofrecido millones por él. God sent Dr. King out. Dios envió al Dr. King. And he followed his voice. Y él siguió su voz. Father God, as we come here this morning. Padre, nuestro Señor, bendigo delante de ti en esta mañana. We acknowledge your presence. Reconocemos tu presencia. Soften our hearts. Ablanda nuestros corazones. Open our minds. Abre nuestras mentes. To your truth. Para tu verdad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. So this morning we will be focusing on uh, Matthew chapter 9 and James chapter 1, which is incorporates our yearly and monthly memory verse. So we start with the yearly. In Matthew 9.35. And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful. But the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out the laborers into the harvest. Y recorrió todas las ciudades y aldeas enseñando sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda aflicción. Cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar encarecidamente al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. James chapter 1. Santiago capítulo 1. We'll start with verse 12. Nos vamos del versículo 12. Blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. But each person is tempted when he's lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has been conceived, gives birth to sin. And sin, when it's fully grown, brings forth death. Do not be deceived, my beloved brothers. Every good and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Pero el durado del hombre que permanece firme en la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que lo aman. Nadie cuando sea tentado diga, estoy siendo, siendo tentado por Dios, 
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él mismo tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando su propio deseo lo seduce y seduce. Entonces el deseo cuando ha concebido engendra el pecado y el pecado cuando ha crecido engendra la muerte. No os dejéis engañar, mis amados hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra de cambio. Today we're in our third week. Hoy estamos en la tercera semana of prayer and fasting for the year. Y oración para el comienzo del año. Also in our Bible study together. También en nuestro estudio de la Biblia juntos. Anyone still can join um, the study together on the app or on the internet. Todos todavía están invitados si desean unirse a la lectura en la aplicación o en la computadora. And today's message ties in everything that we've been doing in the new year. Y el mensaje de hoy une todo lo que estamos haciendo hasta este momento en el año nuevo. And so we see here in Matthew 9. Vemos acá en el libro de Mateo capítulo 9. That Jesus was preaching, teaching, and healing. Que Jesús estaba enseñando, sanando, y predicando. In the synagogues and out of the synagogues. En las sinagogas, también fuera de las sinagogas. And he was proclaiming the gospel. Estaba proclamando el evangelio. The good news. La buena nueva. And the good news of transformation. Y la buena nueva de la transformación. And when he saw the crowds. Y cuando él vio las multitudes. When he saw the harvest. Cuando vio la cosecha. He was moved with compassion. Fue movido con compasión. I don't want to take that lightly. No quiero tomar eso ligeramente. As we, when we see our brothers and sisters struggling, or we hear about some bad news, many times tears fall from our face. Ya que cuando vemos a un hermano o hermana que está sufriendo, muchas veces lágrimas también se derraman en nuestro rostro. Moved with compassion. Cuando somos movidos por la compasión. We can see that Dr. Martin Luther King Jr. was moved with compassion. Podemos ver que el Dr. Martin Luther King Jr. fue movido por la compasión. And he passionately fought for justice. Y él luchó por la justicia con pasión. And he saw similarly to what Jesus saw when he looked out among the crowds and the harvest. Y él vio algo un poco similar. Al igual que cuando Jesús miró y vio a la multitud y la cosecha que había. He saw injustice. Vio injusticia. He saw people being harassed. Vio que había personas que estaban siendo hostigadas. And helpless. Acosadas o indefensas. Some of them may not have had the physical appearance of being harassed and helpless. Es posible que algunas de ellas no hayan tenido la apariencia de que estaban siendo acusadas o que estaban siendo indefensas. Just like them, we know how to put a smile on our face. Porque al igual que ellos, nosotros también sabemos poner una sonrisa en nuestros rostros. Even when our hearts are shattered. Aun cuando nuestros corazones están quebrantados. So he saw their hearts. Él pudo ver sus corazones. And he saw they were sheep without a shepherd. Y vio que eran ovejas sin un pastor. And he uses this moment as a teaching moment for his disciples. Y usó este momento como un momento para enseñarle a los discípulos. Who he would be sending out. Que él los iba a estar enviando. As sheep among the wolves, what scripture says. Como ovejas entre medio de los lobos, dice la escritura. And he says to his disciples. Y le dice a los discípulos. The harvest is plentiful. Le dice que la mies es mucha. Pray for the laborers. Hay que orar por los obreros. Because as the harvest is plentiful, it's full. Porque la mies es mucha, está llena. There are few laborers. No hay muchos obreros. Few farmers. Hay pocos granjeros. Pray for them. And the laborers to go out. 
Hay que orar por ellos para que los salvadores salgan. So, as we saw through the spring and summer through the garden club, we saw in the beginning of the year just dirt. And maybe some baby plants. And then in July, August, even September. We saw the transformation. To the garden being full. And plentiful. But the full and plentiful harvest needs to be reaped and collected. Pero lo que es la cosecha ya preparada tiene que ser cultivada y luego tiene que ser recogida. The job of the farmer, el trabajo del granjero, is complete. No está completo. When the harvest is full, cuando ya termina la cosecha y sale. More work has to be done. Hay que hacer aún más trabajo. And there's a sense of urgency. Y hay un sentido de un sentimiento de que hay urgencia. That a farmer must have when the harvest is plentiful. Because when it's ripe, cuando ya está lista la cosecha, it has to be picked. Tiene que ser ya arrancado. It has to be harvested. Tiene que ser ya ya sacado la cosecha. It has to be collected. Tiene que ser colectado. I've seen that with tomatoes. Eso se ha visto con los tomates. Looking at the garden and watching a tomato go from green to red. Viendo en el en lo que es el, el jardín un tomate verde y después que empieza a cambiar su su color hasta enrojecerse. And there's a chance of that red beautiful tomato. Y hay una una posibilidad de que si ese tomate rojo muy bonito. And it's full of that juice. Que está lleno de ese jugo. If it's not reaped, if it's not picked, si no es tomado, will fall to the ground. Se va a caer al piso. And it will rot. Y se va a pudrir. Sometimes it will rot on the vine. Algunas veces puede hasta pudrirse en la misma vaina de donde sale. And it's so ripe that the insects y está tan, tan, tan listo ya para comer. Will, will eat it and devour it. Que los insectos vienen y cogen y lo devoran. Because it wasn't collected. Porque no fue recogido. Or it falls to the ground, like I said. O se cae al piso como dijo mi hermano. And gets rotted. Y luego se pudre. Destroyed if it's not used. Destruido si no es utilizado. And the analogy that we're using here, the visualization we're using here with the crops and a garden. Jesus uses as he's moved with compassion. And talks about people. Talks about the crowd. That is full. Full of need. Llena de hierba mala. Lost. Perdida. Harassed. Acosada. Not able to be used. No era posible que fuera utilizada. And we've seen that in our lives. Y hemos visto esto en nuestras vidas. We've seen it with Loved ones. Lo hemos visto con, con personas queridas. I remember someone saying. Recuerdo alguien decir. That the greatest amount of resources in this world. Que el recurso más grande de, 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 de lugar donde más recursos en el mundo. It's not in the oil fields or the gold mines. No es donde está, donde están los, donde está el oro y donde están las minas. But at the graveyard. Sino en los cementerios. Where dreams never got fulfilled. Donde hay sueños que nunca fueron alcanzados. Where purposes. O propósitos. Never got fulfilled. Que nunca fueron alcanzados. And so this morning. Y esta mañana. We see that the harvest is full. Vemos que el, la cosecha está llena. We see those struggling with addiction. Vemos aquellos que están teniendo dificultad 
por adicción, suffering from depression, están sufriendo de depresión, experiencing injustice constantly, están experimentando injusticia constantemente, oppression, opresión. We see so many people hurting. Vemos tantas personas que están sufriendo. And we see how the world responds. Y vemos cómo responde así mismo el mundo. War. La guerra. More war. Más guerra. And we think about how blinded we are. Y vemos cuán ciegos estamos nosotros. That we believe more war. Y nosotros pensamos que más guerra. One day will bring peace. Va a traer paz. It's never happened. Nunca pasado. And it never will. Y nunca va a pasar. But we won't stop. Pero no, no paramos. And Jesus saw all of this. Y Jesús vio todas estas cosas. Because he saw sheep. Porque él veía a las ovejas. Without a shepherd. Sin un pastor. So I ask all of you to join us in prayer. Así que le pido a todos que se unan a nosotros en acción todos los días. Every day, todos los días, for more laborers, para más labradores, to not only accept their purpose and call, para que no solamente acepten su propósito y su llamado, but to go into that harvest, para que vayan a ese cultivo, and give the chance for that addict to be set free in Jesus Christ. De esa cosecha para que así ese adicto, por ejemplo, pueda ser liberado. The person that is hopeless. Esta persona que no tiene esperanza. To experience everlasting. Que puede experimentar esa esperanza duradera. For those who are struggling. Para aquellos que están teniendo dificultades. To know. Que sepan. That they do not have to struggle alone. Que no tienen que tener dificultades solo. Sus and there's one who wants to carry their burden. Y hay uno que está dispuesto a cargar sus cargas con él. Thomas Merton once said. Thomas Merton dijo una vez. Church is not a museum for the saints. Que la iglesia no es un museo para los santos. But a hospital for the saints. Pero es un hospital para los pecadores. Each and every one of us. Cada uno de nosotros. Can be those laborers. Podemos ser estos labradores, those emergency management people, estos obreros que están dispuestos a responder a pedido de una emergencia, or those farmers, o estos granjeros, going out into the harvest, que van afuera a la cosecha, and allowing Christ through us, y permitir que sea Cristo a través de nosotros, and the Holy Spirit, y el Espíritu Santo, to bring one home, que lo traiga a la casa, one person at a time, una persona a la vez. As Jesus was doing this, esto, as he was preaching the good news, la buena nueva, as he was healing, sanando, as he was giving hope, esperanza, similar to what we saw happen to Dr. Martin Luther King. Similar lo que vemos que pasó con el Dr. Martin Luther King. In Matthew chapter 9 is filled with Accusations. El capítulo 9 de Mateo está lleno de acusaciones. Jesus, the Son of God, Jesús, el Hijo de Dios, was accused of the highest treason. Fue acusado de, de la traición más grande. Breaking the greatest law. De haber roto la ley más grande. Accused of blasphemy. Fue acusado de la blasfemia. He was accused in Matthew 9, if you read it. Voy a acusar en el capítulo 9 de Mateo, si usted lo lee, of low morals, de tener morales bajos, ungodliness, de no practicar, de practicar impiedad, and being in the league with the devil, y también de tener como una alianza con el mismo diablo. Jesus, the Son of God, Dios, eh, Jesús, el Hijo de Dios, healing and preaching and helping, sanando, predicando y ayudando, was accused of being in line with the devil. Fue acusado de estar en la misma línea con el diablo. So even as we go forth and the laborers are sent out, mientras aún continuamos hacia adelante y los labradores son enviados afuera, as Pastor Hector has been saying, we have to be the harvest. Como yo estaba diciendo, tenemos que ser la cosecha. We have to be in the harvest. Tenemos que estar en la cosecha. Because we may not be received. Porque quizás no seamos recibidos. 
We may not be welcome. Come collect me. We may not hear that. Quizás no, no escuchemos que nos digan, ven, ven a buscarnos. We too will be accused. Nosotros también podremos ser acusados. We too could be a target of harassment. Nosotros también podemos ser, ser un blanco para que nos acosen. I mean, with Dr. Martin Luther King Jr. Como por ejemplo con Dr. Martin Luther King Jr. He was treated like a terrorist. Ahí lo trataron como si fuera un terrorista. He preached peace. Él predicaba la paz. And yet the FBI was watching him 24 hours a day, seven days a week. Y el FBI lo estaba, lo estaba vigilando 24 horas. Breaking their own laws and recording him. Ellos mismos rompieron sus propias leyes y lo estaban grabando. But thank God it didn't stop him. Pero gracias a Dios que no le detuvo. Thank God we saw him in the harvest. Gracias a Dios que lo pudimos ver en medio de la cosecha. But there's still more work in that harvest to be done. Pero todavía hay más trabajo en la cosecha que tienen que hacer, amén. Then we go to James. And in James it says, Blessed is the man. Dice que bendecido es el hombre. Happy, happy, joy, joy is the man. Feliz, feliz, gozoso, gozoso es el hombre. Yes, that was a TV show reference. Es un programa de televisión. But it's a choice of what less means. Pero eso que significa verdaderamente lo que es ser bendecido. It means happy, happy, joy, joy. Es alegría, alegría, gozo, gozo. Is the man. Es el hombre. Who remains steadfast. Que permanece firme. Under trials. Bajo la prueba. And his reward. Y su recompensa. Is the crown of life. Será la corona de la vida. Only by going through. Solamente atravesando. Only by going through these trials. Atravesando estas, estas tribulaciones. Only by going through these hardships. Estas dificultades. Through the season of drought. Atravesando esa, esa época de sequía. Only by going through it. Solamente atravesando estas cosas. Can we overcome? Podemos sobrepasar. Because we don't go through it alone. Porque no estamos, no estamos enfrentando las solos. We go through it with our Lord and Savior, Jesus. Estamos enfrentando la con nuestro Señor, Padre y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Who has the victory. Que tiene la victoria. The crown is on the other side. La corona está en el otro lado. But we have to go through the struggle. Pero tenemos que atravesar a través de las dificultades. To receive it. Para poder recibirla. I heard a coach once. Escuché un entrenador una vez decir. Tell his team before the big game. Le dijo antes de un juego muy grande. Congratulations. Dijo felicitaciones. He started celebrating. Empezó a celebrar. He said, "Congratulations on being the Super Bowl champions." Dijo felicitaciones a ser los campeones del Super Bowl. And he was really excited. Estaba muy emocionado. And he goes, "And now you just gotta go take the trophy." Ahora tiene que ir a buscar el trofeo. And don't let that team on the other side. No deje que el otro equipo del otro lado. Stop you from getting there. Le vaya a entender de que usted vaya a alcanzarlo. It's yours. Es tuyo. I don't know if that's a true story and if they ever won, but it gives us a good visualization. No sé si es una historia verdadera y si verdaderamente ganaron o si pasó, pero nos da una visualización, una visualización de lo que sucedió. God has promised us. Dios nos ha prometido a nosotros. The victory. La victoria. But we have to still fight for it. Pero aún tenemos que pelear la buena batalla de la fe. We have to go through that battle. Tenemos que atravesar esta batalla. We will go through temptations. Vamos a experimentar tentaciones. But as we go through those temptations, pero mientras experimentamos estas tentaciones, God wants us to remember. Dios quiere que nosotros nos acordemos. He's not the one that's tempting us. Él no es él el que nos está tentando. He's not the one trying to trick us. Él no es el que está tratando de, de hacernos caer en unas trampas. God doesn't test our faith. Dios no está probando nuestra fe. He doesn't need to. Él no tiene que hacerlo. He knows where our faith is. Él sabe dónde está nuestra fe. Sometimes I know. Algunas veces yo no sé. Sometimes I think I'm in much better shape than I really am. Algunas veces yo pienso que quizás estoy en una mejor forma de lo que verdaderamente estoy. Sometimes you may see. Usted quizás puede ver. I'm in danger of temptation. En algunos momentos que está en peligro de tentación. More than I. 
quizás más que a un el mismo. You may see a difference in the negative in a negative way in my life. Quizás usted vea una diferencia en negativa en la vida de él. And you may even say, hey, I'm seeing something. Y quizás alguien diga, hey, estoy viendo algo. But I may not see it. Pero quizás el mismo no lo vea. I may be unwilling to see it. Quizás no está dispuesto a verla. That's the reality. Esa es la realidad. God knows who we are. Dios sabe quién somos. We go through these trials and tribulations. Experimentamos esas estas tribulaciones y estas pruebas. So that we can see where we are. Para que podamos ver dónde estamos. And how much we need God. Y cuánto necesitamos a Dios. And how much we have to trust in Him. Y cuánto tenemos que confiar en Él. And when all else fails. Y cuando todas las otras cosas fracasan. We will see. Vamos a ver. There's one who's been with us the whole time. Y hay uno que ha estado con nosotros todo este tiempo. As we get through. Mientras atravesamos esto. But it's our own desires. Pero son nuestros propios deseos. That are used in our temptation. It's our own desires. Left undealt with. Cuando no se lidia con él. That turns into sin. O con ellos que se convierta en un pecado. And in James. Y en Santiago. It's clear here. Es claro aquí. For us to do not be deceived. Para que no seamos decepcionados. Only a few times do we see that in the Bible. Do not be deceived. No Don't get played. No deje que le hagan caer en esa trampa. Don't get fooled. No se deje engañar. Don't get pumped. No deje que lo sorprenda. And this is important for us to take heed and to take warning. Esto es importante para que nosotros tomemos, que estemos alerta y que estemos al aviso. Don't get tricked. No dejes, no te dejes caer en una trampa. Every good, todo regalo bueno. In every perfect gift, y todo lo perfecto, regalo perfecto, comes from God. Viene de Dios. Why is this so important? ¿Por qué es tan importante? Because we can fall into temptation. Porque nosotros podemos caer en la tentación. Even after we've gone through the storm, aún después que hayamos atravesado la tormenta. We can forget where we came from. Podemos olvidarnos de dónde salimos. And we can forget who got us through. Y podemos olvidarnos quién fue que nos llevó a través de esto. And we can start to pat our own backs. Y podemos así mismo celebrar nosotros mismos. We can start to give ourselves the credit. Darnos nosotros mismos el crédito. For getting through it. Por poder atravesar. And we can start to build up our own pride. Y podemos empezar a construir nuestro propio orgullo. I think that we're the providers. Pensando que nosotros somos los proveedores. Now, we're the defenders. Que nosotros somos los, los defensores. We just don't have a king. Pero no tenemos eh, una capa. But in our own minds, we're the superior. Pero en nuestra propia mente somos los otros los mismos superhéroes. And it's so easy to fall into that temptation. Y es tan fácil caer en esa tentación. And it changes and warns us. Y en Santiago nos advierte. To celebrate even in the suffering. Que celebremos aún en el sufrimiento. Because there's a reward. Porque hay una recompensa. But don't get played. Pero no se deje engañar. Every good and every perfect gift comes from God. Todo buen regalo y regalo perfecto viene directamente de Dios. He has blessed us so much this morning. Él nos ha bendecido tanto esta mañana. We have heat in the church. Tenemos calefacción en la iglesia. Not just because I turned it on. No solamente porque lo he encendido. But God has provided. Porque Dios ha proveído. We have so many good gifts. Tenemos tantos regalos buenos. Because God spoils us. Porque Dios se encarga de cuidarnos más de lo que merecemos. And He warns us not to act like spoiled children. Y nos advierte que no actuemos porque no actuemos como niños mimados. And think. Y que pensemos. That we did anything to deserve. Because Christ. Porque Cristo. Did. Lo hizo. What he deserved. Hizo lo que, lo que él merecía. But he didn't get what he deserved. Pero él no le dieron lo que él merecía. He got the punishment we deserved. Él recibió el castigo que se supone que nosotros recibiéramos. We received Christ's reward. Nosotros recibimos la recompensa de Cristo. Every good and perfect gift. Todo buen regalo y perfecto y regalo perfecto. Comes from the Father of us. Viene del Padre de la luz. And at times we can blame God. En algunos momentos le podemos echar la culpa a Dios. 
times we can look up at God. And instead of saying, thank you for getting me through. Thank you for every good and perfect gift. Gracias por cada buen regalo y por cada regalo perfecto. We ask him why. Nos preguntamos por qué. George Foreman was a boxer. George Foreman fue un boxeador. A famous boxer. Boxeador famoso. Some may have known him for this little thing called the Foreman Grill. Quizás muchos lo, quizás lo conocían por el, el grill que se llama el grill de Foreman. If you don't know what they look like, go to any yard sale. Si no sabes cómo son, vaya a cualquier venta de afuera de, de, de patio. And they'll be on, uh, there for about five bucks, sometimes a dollar. Y van a estar ahí por cinco dólares o algunas veces por un dólar. Everyone had to have one. Todo el mundo tenía que tener uno. He grew up very poor. Él creció muy pobre. And his mother. Y su madre. Even when they split a burger from McDonald's amongst all the children. Would make sure they said thank God for them. Ella siempre se aseguraba de que todos ellos dijeran gracias a Dios por la comida. There's a movie recently about this story. Hay una película que salió recientemente de esta historia. And so now George Foreman is the heavyweight champion. Ahora en ese momento él es el campeón mundial. He has a big barbecue. Y tiene una barbacoa. With his family. Con la familia. And they start to eat. Empiezan a comer. And mama says. Y la madre dice. You know better. Tú sabes, tú sabes lo que tienes que hacer. Let's thank God for the food. Vamos a agradecerle a Dios por la comida. And George's response is. Y la respuesta de George es. I bought the food, mom. Yo compré la comida, mamá. And that can be the reality for some of us. Y esa puede ser la realidad para muchos de nosotros. Is we think we got ourselves. Algunos de nosotros podemos pensar que nosotros mismos llegamos hasta, hasta ese lugar. Later on in life, luego en la vida, he dies. Se muere. His heart stops. Dejó de, de latir su corazón. When he wakes back up, cuando se levantó de nuevo, he says, Jesus saved me. Y él dijo, Jesús lo salvó. He quits boxing. Dejó de boxear. And becomes a preacher. Y se hizo un predicador. Opens up a youth center. Abrió un centro juvenil. Goes on the street corners and starts preaching. Empezó a ir a las esquinas y empezó a predicar. Until the lights turn off. Hasta que se apagaron las luces. At the youth center. Del centro juvenil. Because his financial person. Porque la persona financiera de él. Lost all his money. Perdió todo su dinero. And he was strong. Y él estaba teniendo dificultad. And Adam, at the age he was, and out of shape. En la, a la edad que tenía y estaba fuera de forma. He decided to go back into the ring. Eh, decidió que iba a regresar nuevamente al cuadrilátero. He struggled with that at first. Tuvo dificultad con eso primero al principio. His wife at that time struggled, struggled with that. Su esposa en ese momento también tuvo dificultad con eso. But that was God's way. Pero esa fue la manera en que Dios of telling him to go back into the heart. Se decirle que regresara a la cosecha. And he's the oldest heavyweight champion. Y es el campeón más mayor. But he didn't do it for the title. Él no lo hizo por el título. This time he didn't do it to prove to everyone what he could do. Esta vez él no lo hizo para poder probarle a la gente lo que él podía hacer. He did it because he saw the harvest was full. En este momento lo hizo porque él vio que la mies era mucha. And the Lord showed him how to turn the lights back on. Y Dios le mostró cómo él podía encender las luces del centro juvenil nuevamente. Two saints went home to be with the Lord this week. Dos santos eh, pasaron a la eternidad esta, se esta semana. Some of you may have known uh, Brother Todd Moffat, who does a lot of missionary work in Haiti. Quizás creo que sabemos que ustedes quizás probablemente conocen a Tom Moffat que él hace el trabajo misionero allá en Haití. His mother went home to be with the Lord on Sunday. La madre de él falleció el domingo y fue a, fue a morar con el Señor el domingo. In her 90s. En sus noventas. Pastor Hector's grandma. Mi abuela también. Went home to be with the Lord. Fue también a estar con el Señor. But their work. Pero su trabajo. Was done. Ya se había terminado. Pastor Hector's mom was a prayer woman. Grandmother was a prayer woman. Mi abuela era una mujer de oración. I remember when Pastor Hector first started doing ministry here at the Garden Chapel. 
Eh, él se recuerda cuando, yo, cuando mi familia y yo recuerdo veníamos acá a la iglesia de Garden Chapel. Her and her sister came in their wheelchairs. Ella vinieron, mi, mi tía y mi abuela vinieron en sus sillas de ruedas. To hear and preach. Para escuchar la, el mensaje de sus días. And his grandmother. Y mi abuela ese día. Had what I call a secret smile. Tenía lo que le llama una, una sonrisa secreta. Because she knew her prayers were being answered. Porque ella sabía que sus peticiones estaban siendo respondidas. Brother Todd's mom. La madre de el hermano Todd. In the 70s and 80s. En los 70 y también en los 80. With Todd as a young man. Was passing out tracks on Blackwell Street in Dover. Cuando él estaba en, los, en esa edad. Él como un jovencito estaba pasando tratados en la Blackwell Street. And all of a sudden a large... Uh, Gang of bikers. Y viene entonces una una pandilla grande de de personas de motocicletas. With this this patch called the Hell's Angels. Que tenían entonces un un patch que dice los los um, los ángeles del diablo. All kind of stop on Blackwell Street. Todos pararon entonces en la en la calle Blackwell. On their bikes. En sus motocicletas. So Todd starts looking for his mom to make sure she's okay. And he sees this crazy woman talking to them. Giving them tracks. And he said he was even scared to go get her to like pull her away from the bikers. But he kind of worked at the courage to try to grab her. Pero como que tuvo un poco de valentía para ir a donde ella estaba y sacarla de allá. And then the lead biker kind of pulled up to where they, she was talking to him. What's going on? Y entonces el que estaba guiando el grupo que vino a, a, a donde estaba ella preguntando, ¿qué es lo que está pasando aquí? Another biker says to him, this woman is trying to give us religious material. Y entonces le dice, le dice uno de ellos, esta mujer está tratando de darnos material religioso. He says, for crying out loud, just take it, we got to go. Le dice, bueno, agárralo, pero tenemos que ir. And then he looks at her. And después la mira a ella. Says, do you know how to get to the two drop in? Le, le dice, ¿sabe cómo llegar hasta el two drop in? Now, if anyone laughed, they knew. Si alguien se, se and, rió, sabe. And showed their age. Mostraron su edad. Because the two drop in was a bar in Victory Gardens. Porque el, el two drop era una barra que estaba en Victory Gardens. And so she gives them directions. Ella le da la dirección, la and dirección. he's thinking to himself, Él está pensando, why are you giving directions to the bar? Porque no está dando las, las direcciones para llegar hasta la barra. So as they roar off, y mientras ellos se, se van en su motor, si en su, he said to his mom, le dice a su mamá, why are you giving them directions to the bar? Porque le dice las direcciones a la, a la barra. She goes, don't worry. No se preocupe. It burned down three months ago. <laughs> I didn't say it to honor Pastor Hector's grandma and Todd's mom. No diga esto para honrar a la a mi abuela o a la madre de mi hermano Todd. It's the Holy Spirit. It's the Holy Spirit giving us another vision. Que nos da otro ejemplo visual of people going out to the harvest. De personas que van afuera a la cosecha. People praying. And we think of them in their 80s and 90s. en ellos en sus 80s, sus 90s. And we make a mistake by remembering the end of their lives. Y cometemos un error solamente enfocándonos en el final de la vida de ellos. Even remembering the end of Dr. Martin Luther King's life. Aún recordando quizás el final del ministerio de Dr. Martin Luther King. When we should remember the life they lived. Cuando debemos de recordar la vida que ellos hace tiempo vivieron. The willingness to care for others. La disponibilidad de cuidar a otros. The willingness to love others. La, la, la disponibilidad de amar a otros. The willingness to go into the harvest. Para ir afuera a la cosecha. To fight for truth and justice. Para ir y pelear por la justicia y por la verdad. With whatever they had. Con lo que ellos tenían. Rather than waiting to have things they did. Oh, cosas que no tenían. There's great need in this world. Hay una necesidad grande en este mundo. And at the same time, there's great deception in this world. Y un engaño grande en este mundo. But we have the truth. Pero nosotros tenemos la verdad. But we also have to overcome it. 
Pero también tenemos que vencer en Cristo. The harvest is full and the labors are full. La cosecha está llena y los trabajadores son pocos. But I compel you to commit with me today. Pero yo le, le urjo a que ore conmigo el día de hoy. To pray that the laborers go out. Para que oremos para que los trabajadores salgan. And bring God's children. Y traigan a los hijos de Dios a su casa. The struggle is real. La lucha, hermano, es real. The temptations are real. Las tentaciones son reales, but they're not from God. Pero no son de Dios. But in Christ we can overcome. Pero en Cristo sí venceremos. Because every good and perfect gift. Porque todo regalo bueno y perfecto is from above. Viene de arriba. That's also where our help comes from. Y de ahí es que viene nuestra ayuda. Father God, I come before you. Padre, vengo delante de ti en este momento. In Jesus. En el nombre de Jesús. Lord, speak to our hearts right now. Señor, habla nuestros corazones en este momento. We confess. Confesamos. All of our sins to you. Todos nuestros pecados hacia ti. We thank you that you are faithful to forgive us. Te agradecemos, Señor, porque estás dispuesto a perdonarnos. In Jesus. En el nombre de Jesús. So if there is even one today. Si hay solamente aunque sea una persona, mi Dios. That doesn't know Jesus. Que no conoce a Jesús. That hasn't experienced the forgiveness. Que no ha experimentado el perdón. And the love through the blood of the Lamb. Y el amor a través de el cordero. Holy Spirit, bring them home. Espíritu Santo, tráele a a tu casa. We can say a prayer like this. Podemos decir una oración así como esta. God, my Father. Dios, mi Padre. Forgive me. Perdona. Cleanse me. Limpiame. In the blood of Christ. En la sangre de Cristo. I believe Jesus. Yo creo que Jesús died on the cross for my sins. Murió en la cruz por mis pecados. And I believe he rose from the dead. Y yo creo que resucitó de los muertos. He walked again on this earth. Y caminó de nuevo en esta tierra. Until he ascended to heaven. Hasta que nuevamente ascendió al cielo. I believe he'll come back. Yo creo que él regresará. To take his children home. Para traer a sus hijos, a su hijo a, a su casa. Holy Spirit. Espíritu Santo. Come live in us. Ven, mora en nosotros. Jesus be my Lord and Savior. Jesus be mi único y exclusivo Salvador. Give me the strength. Y dame la fortaleza. Teach me, Holy Spirit. Enséñame, Espíritu Santo. To go out to the harvest. Para poder ir a la cosecha. Until Christ takes us all. Hasta que Jesucristo nos lleve a atrás en estos brazos. En Jesús. En el nombre de Jesús. Sí. Amén. Para en este momento, vamos a estar participando de la Santa Cena que nos hicimos la semana pasada. This time we're going to be participating in the Holy Communion, which we did not uh, take last week. Because we did the service online, le hicimos en línea. Le voy a pedir a Josia que se puede pasar el platito. Si usted no ha adquirido una de las de los elementos, you could please. Right, voy a pedir que se ponga de pie. I'm going to ask you to stand right where you are. Si le está buscando la Biblia, if you would like to, to look in the Word of God, vamos a buscar acá en la ciudad. Sería primera de Corintios, First Corinthians, chapter 11, dice el versículo, vamos a 23 hasta el 26, 23 y 26. Pero vamos a asegurar antes de hacer esto, let's pray right before we do this. Y quiero recordarle a todos, I'd like to remind everyone, bueno, algunas veces esta, esta, Practica de tomar la Santa Cena. Sometimes taking, you know, this practice of taking the Holy Communion becomes like a routine to some. Se convierte en una rutina para algunas personas. Recuerda, hermano, but remember that it is not about a routine. No es una rutina. Es un recordatorio, como dice la palabra, it's a, it's a remembrance as the word says de que Cristo va a regresar, that Christ will come back. Hermano, nuestra vida, our life is only literally like a, a, a little pause, una pausa. It's so little, tan pequeño, en comparación a una eternidad, in comparison 
to an eternity. Amado Dios, venimos delante de ti en este momento, Padre, siguiendo tu palabra. Father, we come before you, before you at this time, Father, following your word. Padre, que vamos a tomar, Señor, en este momento la Santa Comunidad, así que ready for us to take from you, Dios. Te pedimos, Padre, que nuestras mentes y nuestros corazones estén en el lugar correcto. We pray, Father, that our minds and our hearts are in the right place. Padre, que si alguien tiene alguna situación que necesita resolver, Father, if there's anyone here, That's a situation, Lord, that they need to address, that they will make a point to fix yes. it in the name of Jesus. Para que tome la decisión de resolver esta, esta situación en el nombre de Jesús. Pedimos estas cosas. We ask for these things. Amen. 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 Antes de leer la parte de la Santa Cena, before reading the part of the Holy Communion, quiero... Hacer un poquito de énfasis en lo que dice en los versículos luego. Bueno, just look at some of the verses that come right after. Que hablan de tomar la cena indignamente. We talk about taking the, the Holy Communion um, in an unworthy manner. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Verse 27, therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. No podemos pretender una apariencia de lo que no somos. We cannot pretend to have an appearance of what we are not. Sabemos que no somos perfectos. We know that we are not perfect. Pero hermanos, si usted tiene una situación que está, que tiene que resolver con alguien, if you know that you have a situation with another person that you know that you have to resolve, um, it is expected, se espera, ¿verdad? Que usted resuelva esta situación, that you resolve the situation antes de tomar la Santa Cena before I'm proceeding to take the Holy Communion. Dice la palabra en el versículo 23, en adelante, dice el verse 23 and 4. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, For I receive from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus on the night that he was betrayed, he took the bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Dios, tomar, comer esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Así que tomar su pan, por favor, please take your bread, y puede... Quebrarlo, you can break it. Recordando, hermanos, que nosotros simbólicamente, symbolically, este pan representa el cuerpo de Dios y represents the body of Christ. No estamos comiéndonos el cuerpo de Cristo. We are not eating the body of Christ. Okay? Um, if I can speak on this, I have to explain that because some people have beliefs that that's actually what takes place. ¿Qué es lo que se ha hecho? Por favor, puede ponerlo en su boca. Comerlo y decir, Jesús, yo te recuerdo. You put it in your mouth. You and say, Jesus, I remember you. Thank you, Jesus. I remember you. Gracias, Jesús. Thank you. Esta es la palabra en el versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo... Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacen esto todas las veces en memoria de mí. Todas las veces que la bebida es en memoria de mí. Verse 25, the same way. After supper, he took the cup saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que él venga. But whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Recordando, hermano, que está este jugo de la vida, this grape juice represents, symbolizes, simbólicamente, la sangre de Jesús que fue derramada, the blood of Christ that was shed on the, on the cross, derramada en la cruz, para que usted y yo tuviéramos acceso al reino celestial. In order for you and I to have access to the heavenly kingdom. Puede así mismo tomar 
de el jugo de la vida, es cierto. Jesús, yo te recuerdo, you can break up and say, Jesus, I remember you. Jesus. Esta es la palabra, hermano, que después de esto, ellos cantaron todos juntos, this time, they all joined together in a song. Voy a dar a la esposa que se me acompaña, I ask my wife to please join me. Cantamos la alabanza de Word. Por eso, 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 por Santo, 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 el Hijo de Dios. Digno, 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 el adoración. Santo, 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 el Hijo de Dios, tú eres Santo,
some people don't want to send them in this year. We're just going to jump right into the announcement because I don't want to have any questions. Hey, but I'm going to look at the name of the studio, Biblico, and el estudio bíblico el martes we have the Bible study Tuesday la clase de inglés y es un practices eh, oración de seis y media siete prayer between six thirty to seven el servicio el domingo Sunday we have our service no se olvide más le urgimos que la semana que viene hacer un servicio familiar we do encourage you to uh, have your own service at home on Thursdays uh, y el viernes estaremos aquí con los hombres we will be here on Friday with the youth Estamos comenzando el año en ayuno, hermanos, y esperamos que se nos una. We started the year of fasting and prayer. Um, if you have not joined in, si no se unido, tiene más que tiempo, you still have time. Algunas personas están ayunando un día a la semana, so people are fasting one day a week. Algunas personas están haciendo el ayuno de Daniel, so people are doing a Daniel fast. Algunas personas están ayunando eh, desayuno, almuerzo, cena, whether it's breakfast, lunch, dinner. Pero haciéndolo para honrar a Dios. We're doing it to glorify the Lord. Please join in. Si no se ha inscrito, if you have not joined in the, the Bible uh, reading plan, especially teenagers, if you have phones and you're not doing it, you really should. Uh, my kids are doing it. You guys like it? Me gusta, son jovencitos. They're young. They're young. They're doing it, they're enjoying it. He has questions, tiene preguntas, challenges. I like the challenge, I don't like the results because it's not like a, you know, I, I, you know, can you say the Ten Commandments challenge? No es como digo los mandamientos. The challenge is more like, tell somebody today about what God has done in your life. Dile a Dios a alguien lo que Dios ha hecho en tu vida. So as a teenager, como un jovencito, that's a real challenge, right? To just feel motivated to do this, motivated to do so, and you know, it's, it's, it, it continues to work on you, this is the QR code, so si quiere inscribirse, if you want to register, just go right in there and you get the information, ahí está, y en español, this is what it looks like, it's a really simple um, form, una form, un formulario bien fácil, y si vas a hacerlo en español, if you're doing it in Spanish, um, here is the QR code. We are watching um, every day. We're listening to the Word of God. Estamos escuchando la palabra de Dios. Este es el plan de estudio. This is the, the study plan that we are following as of today. Y ha sido una bendición. Y ha sido una blessing. Hermanos, eh, los que hablan español, los que speak Spanish, we encourage you to come on Tuesday night. Que venga el martes en persona, in person. We're going to do a little activity. We're going to do an activity where we're going to talk a little bit about Pangea, a little bit about Pangea. And uh, what happened was some people believe, and we're going to do an action crap, or we're going to do an action crap, that we can talk about this Monday. So we invite you. El viernes tenemos el grupo de los jóvenes. We have a youth group on Friday. We're going to try a new snack. We've never had this one. It's actually a... Uh, Yogurt parfait cone. Es un cono con yogur y así que eh, vamos a estar tratando, vamos a estar jugando a uh, Bible Jeopardy. We'll be playing a uh, Bible Jeopardy as well. Uh, le urgimos a que, uh, que traiga a los jóvenes. We encourage you to uh, send the, the youth. Right now, we are going to be starting a new curriculum of songs, un currículo nuevo de canciones. And this year, we're also going to have a different leadership with the youth, the liderazgo dentro de la juventud, y esperamos este año poder ordenar las camisetas para los jóvenes. We're going to be ordering uh, God willing t-shirts for the youth this year with the logo that, that um, we have the youth that are currently working. Lo que está trabajando en ese logo los chicos en este momento. Hermanos, nos ponemos a seguir con el pie. We stand as we get ready to say the final prayer. Y así nos despedimos entonces. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este servicio. We thank you for the service. Gracias por cada hermano, por cada hermana. Thank you for every brother and every sister that is here today. Gracias por hablar de nuestra vida. Thank you for speaking to our lives today. Y gracias, Señor, porque sabemos, thank you, Lord, because we know that we are not alone, que no estamos solos. Ayúdanos, Señor, a poder vivir la cosecha. Help us to be able to live out the harvest. Que podamos ir y compartir tu palabra. That we can go out and share the word with others. Y que podamos traerle a tu hogar. That we can bring them, Father, to your home. 
en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos lleve comida de nuestros hogares. We pray that you take us home safely, Lord. Padre, bendice a los que están en línea. Bless those that are online. Bendice a los que están fuera de Nueva Jersey. Bless those that are out of New Jersey. Padre, y que sea la bendición tuya con cada hermano y cada hermana y familia presente. May your blessing be upon every brother, every sister who is here today. In the name of Jesus, we pray. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová me haga su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia. Que Jehová haga sobre ti su rostro y ponga en ti paz. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Que Dios les bendiga a todos. God bless everyone. Saludos en el amor de Cristo. Say hello. Amen.